হ্যালো ফ্রেন্ডস একটা কবিতা শেয়ার করছি মেক ওভার কে কে তুমি কে তুমি কে আমি আমি পরম্পরা এক অদম্য সাহসের সীমায় শিহরিত পিপাসিত এক তীক্ষ্ণ বোধ সে আবার কি হ্যাঁ সেটাই চিত্র চিত্রকরের আঁকা জলছবির মতোই প্রায় আমি মরুভূমির মরুদ্যানের জলকণার চিকচিক আবার শ্যাদলা পড়া পুকুরের পার এমনও ঘাট বাঁধানো পার পিছল বিবর্ণতায় আচ্ছন্ন এমনও ঘাট বাঁধানো একটা পার কখনো বা ফোটা শিরিষের ফুলের গন্ধ কখনো চলন্ত বাসে দৌড়ে ওঠার প্রয়াসে থেতলে যাওয়া এক নরক সম বলতে পারো ধাত কি যে বলো হ্যাঁ তোমাদের ভালোবাসায় বেঁচে পড়তে থাকা এক মর্মগাথা হ্যালো ফ্রেন্ডস কবিতাটি তোমাদেরকে শেয়ার করলাম এবার বসবো তোমাদের সাথে সেই কেন আমি ইউটিউব চ্যানেলে এলাম সেই সম্পর্কে আলোকপাত করব ওকে তাহলে চলো চলো শুরু করে দিই বললাম না যে আমার এই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি একটুখানি সমস্যা আছে তো তোমরা একটু এগুলো একটু আমাকে ক্ষমা ঘেন্না করবে আর একটু কাছে নিয়ে নিই তাহলে আর ফোনটা নিলাম না তো ফোনটা নিলে বলে ভালোই হতো দেখি কেমন হয় একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি তো আমি সব সময় একটা মানে একটা কি বলবো যে জীবন চলছে সেই জীবন চলমান জীবনকে আমি কখনোই স্যাটিসফাইডভাবে অ্যাকসেপ্ট করি না কোনো দিন না কোনো দিন না যেটা চলছে বাস ঠিক আছে হলেই হলো নট দ্যাট আমি এটা আমি এটা ট্রাই করি না আমার সবসময় আমার মনে হয় যে আমি যেটাতে আছি তার থেকেও বেটার কিছু করা উচিত আমার আমি করতে পারি হয়তো তো কেন এরকম মনে হলো এই মনে হওয়াটা মানে আমি বারবার করে এই কথাটি বলবো যে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজনদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় তারা কিন্তু এগুলো মানে ইগনোর করে তারা সত্যি কথা বলতে কি তারা তাদের মধ্যে আমিও আমিও তাদের মধ্যে আমি তাই তার থেকে বাই মানে একদম ব্যতিক্রমী কিছু নয় তো ব্যতিক্রমী হতে চাই কেমনভাবে ফিলিংস দিয়ে চিন্তা ভাবনা দিয়ে বিলিপ সিস্টেম দিয়ে জীবন দর্শন দিয়ে সেরকম তো আমি সম্ভবতই আমি যখন এই ইউটিউব সরি মানে হাতে ফোন এলো এরকম টাচ মোবাইল ফেসবুক ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব আমাদের স্কুলে তো আমি ওভারেজ আমি অনেক বয়স্ক একজন দিদিমণি সবার থেকে সিনিয়র আমি স্কুলে দিদিমণি আমার তো অনেক কিছুতেই বাধা যেহেতু কর্মক্ষেত্রে এই প্রফেশনাল হ্যারাসমেন্ট তো থাকতেই থাকবেই ভাই এটা এটা বলে কিছু নেই মানে সব জায়গায় আছে প্রফেশনাল হ্যারাসমেন্ট আমরা বিশেষ করে মানে পুরুষ নারী পুরুষ নির্বিশেষে বলতে পারি মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি তো এই সেই হ্যারাসমেন্টগুলোকে আমি কখনো বরদাস্ত করিনি পুরনো স্কুলও ছিল আর নতুন স্কুলও এখনও আছে তো সেই প্রফেশনাল হ্যারাসমেন্টের শিকার আমি অনেকবারই হয়েছি ভবিষ্যতে আরও হব কিন্তু আমি আমার বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়ে আমার ভালোবাসা দিয়ে আমার মানে কি বলবো আমার কৌশল দিয়ে আমি সেগুলোকে মিট আপ করবো এবং সেটা তাদের সঙ্গে আমি কম্প্রোমাইজ করবো না তো এই কথাগুলো কেন বলছি কারণ এটা আমার ক্যারেক্টার বিল্ড আপ আমি ক্যারেক্টারকে বিন্যাস করছি এইভাবে আমার চরিত্রটাকে এইভাবে সাজাচ্ছি সরি তো তখন আমি ফোনে নানা রকম মোটিভেশনাল জিনিস দেখতাম ফোনে তো সেই দিন ফোন মানে ফোন আমার কাছে তো সেই দিন কয়েক বছর আগে এলো আমি এটা বলতে পারি টু থাউজেন্ড মানে মানে থার্টিন এবং থার্টিন ফোরটিনের মাঝে মাঝে আমার হাতে এই ফোন এলো তার আগ থেকে আমি যে যে ধরনের মানে কি বলবো মোটিভেশনাল বইগুলো আমি যে ধরনের আলোচনা মানে পড়তাম এবং তখন থেকেই তো আমার মধ্যে একটা অন্যরকম ফিলিংস গ্রো হয়েছে আমি তখন থেকে গান শিখেছি গান গান শেখা শুরু করেছি কবিতা লেখা তখন থেকে শুরু হয়ে গেছে তো এইগুলো থেকে আমি তখন আস্তে আস্তে মোটিভেশনাল জিনিসগুলো দেখতে থাকতাম কীরকম না মোটিভেশনাল যেমন সদগুরু বাসুদ বা জেগি বাসুদেবা শিবানী তো এর এই এই রকম তারপর আমি রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সাধুদের মহারাজদের তাদের মানে তাদের সাথে কয়েকজন মহারাজের সাথে আমার ট্যাগ ছিল ফেসবুকে 
এখন আর সেই তাদের ক্যাপ খুঁজে পাচ্ছি না তো কয়েকজন মহারাজের ইউটিউব চ্যানেল আমি দেখতাম তো ইউটিউব চ্যানেল দেখার সাথে সাথে তো কি হয়েছে তো এই ওই মানে ইয়ের মধ্যে চ্যানেলের মধ্যে আমি দেখতাম যে অনেক বুদ্ধিমতী মহিলারা আমার মতো বয়স্ক আছেন আমার থেকে ম্যাক্সিমাম আমার থেকে জুনিয়র তারা খুব সুন্দর মানে দাপিয়ে মানে ইউটিউব চ্যানেল চালাচ্ছে তখন আমি দেখলাম যে এরা আমি এরা কি এরা কি চায় এরা কেন এগুলো করছে কেন করছে এটা জাস্ট ওয়াচ জাস্ট ওয়াচ ফলো করতে থাকলাম কি করতে হবে মানে সাবস্ক্রাইব করুন ইত্যাদি ইত্যাদি ওগুলো তো বলাই থাকে তো এইভাবে আমি কারোর কাছ থেকে কোনো রকম নলেজ না নিয়ে আমি এটাকে কন্টিনিউ করছি তাতে করে আমার বাড়িতে নানা অশান্তি মানে বলছে হ্যাঁ মা সবসময় ফোন নিয়ে থাকে আমার হাজব্যান্ড বলছে সবসময় তুমি ফোন নিয়ে ফোন নিয়ে থাকো ফোন নিয়ে থাকো এর তো হ্যারাসমেন্ট থাকবে যাকগে তো সেগুলো থেকে আস্তে আস্তে আমি কয়েকজন ইউটিউবারদের একদম রীতিমতো ফলো করছি এমন ফলো করতাম আমার ডায়েরি আমার খাতা মেনটেন করেছি তারা যে সমস্ত মোটিভেশনাল জিনিসগুলো মোটিভেশন মানে কি ধর তো দেখা গেলো হোম ডেকর অর্গানাইজেশন কিভাবে গুড হ্যাবিট গ্রো করা যায় তখন আমি আস্তে আস্তে জানলাম যে জানতে পারলাম যে ব্যাপারটা এরকম তাহলে তো এরকম কেন নয় আমি তখন থেকে মনে মনে নিজেকে মডিফাই করতে থাকলাম যে চেষ্টা করলাম যে এরকম ঘরে বসে যদি সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখানো যায় তাহলে তো আমি তো অলরেডি আমার তো গান কবিতা তো আমার রয়েছেই তার মধ্যে একটু অর্গানাইজেশন একটু দেখে নিই একটু বুঝে নিই একটু কিনে নিই একটু দোকান থেকে কিছু কিনবো তারপরে একটু গাইড করবো আমাকে মানে ওদের থেকেই আমি নিয়ে নেবো সব বিজ্ঞানগুলো এইভাবে করতে করতে আমি এক দু বছর টানা দু বছর টু থাউজেন্ড সিক্সটিন থেকে আমি কন্টিনিউ করছি এগুলো দেখা এবং টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে তো একদম মানে র্যাপিডলি ওদের অ্যাক্টিভিটিটা মানে বেশি হলো সিক্সটিনে ফেসবুক ইনস্টা মানে সরি ইনস্টা ফেসবুকের থেকেই বা বেশি ইয়ে করতাম দেখতাম ইউটিউব চ্যানেলটা মানে সিক্সটিনের শেষের থেকে সেভেন্টিন এইটিন একদম পুরো পাক্কা সরি এইভাবে নিজেকে আমি যুক্ত করলাম যে আমি এরকম একটা বিষয়ের সাথে আমি পড়তে পারি তাতে করে আমি খবর নিলাম নিজে জিজ্ঞেস করলাম কাউকে কাউকে সব বাই এ টু জেড কয়েকজন আমার হাতে গুনে আমার স্কুলে একজন কলিগ আছে তার নাম আমি এখন বলবো না সেই ভদ্রলোক আমাকে শুধু একমাত্র বলেছেন যে হ্যাঁ আপনি এটা করতে পারেন আপনি যখন করবেন আমাকে বলবেন আমি দেখবো আপনাকে ফলো করব আর নট ইভেন এ সিঙ্গল পার্সন আমার কাছের আমার দূরের আমার পরিচিত তারা আমাকে সবাই ডি মানে ডিমোটিভেট করেছে ডিমোটিভেট করেছে মানে তারা কেউ বলেনি যে করো দেখো বোঝো ইত্যাদি না আমি না সবার কাছ থেকে এরকম ওয়েবটা নিলাম যে তারা এই ব্যাপারে কি ভাবছে এই এই হচ্ছে আমার একটা মানে অনেক দিনের আমার একটা প্রচেষ্টা আমি একটা লক্ষ্য ঠিক ঠিক করেছি আর যে আমি কোন কোন বিষয়কে আমি নিজেকে যুক্ত করব আমি কোন কোন বিষয়কে প্রমোট করব নিজেকে এবং এইগুলো আমি আগে গাইডলাইন নিজেকে ঠিক করে নিয়েছি আমি তোমাদেরকে যদি তোমাদের কখনো দেখাতে পারি আমি ব্যাক করে আমি তোমাদের দেখাতে পারি যে আমার এই যে এটা হচ্ছে আমার এত বড় খাতা এর মধ্যে আমার সমস্ত সমস্ত বিবৃতি আছে সমস্ত বিবৃতি এ দেখো আমার এই রকমভাবে আমি ওদের কাছ থেকে মানে সব লিখেছি সব আমার লেখা আমার রুটিন করেছি ইত্যাদি অনেক এইগুলো ভর্তি আছে আমার এগুলো এগুলো এই রকম এই রকম এইভাবে আমার রুটিন করা তারপরে দেখো আমি এখন এইখানে আমি আমি আর একটা চ্যানেল খুল মানে খোলার ইচ্ছা আছে সেই চ্যানেলের আমি এগুলো নোটবুকগুলো আমার সবসময় আমার কাছে থাকে এগুলো আমার ভোট মানে একদম পুরো আমার একদম পুরো লেখা আচ্ছা এইগুলো এটা এটার মধ্যে এর মধ্যে সব লেখা আছে আমি যখনই আমার কিছু মানে থিঙ্কিং মাথায় আসে সব এর মধ্যে সব লেখা এগুলো আমার ইউটিউব সংক্রান্ত খাতা আরও খাতা আছে আর এর মধ্যে এর মধ্যে একদম ভর্তি সব এর এর মধ্যে সব লেখা এর মধ্যে সব আমার কি কি মানে কি কি বলবো কোন কোন ভিডিও তৈরি করব সেই ভিডিওগুলো আমি আগের থেকে নিজেকে তৈরি করে রাখি তারপরে আমি আর একটা পার্টে আমি আসছি মাসির সাথে কথা বলে পরের পার্ট আমি আসছি ওকে বন্ধুরা যাবে না কেউ ওয়েট করো আবার এলাম তো সেটা যেটা বলছিলাম যে আজকের এই পডকাস্টিংয়ের ব্যাপারটা যেটা বলছিলাম যে পডকাস্টিং শুনছিলাম তখন শুনতে গিয়ে নিজেকে রিয়ালাইজ করলাম যে এবং তার আমি রিলেট করলাম করতে পারলাম যে ওই একটা হয়তো আজকে পডকাস্টিং শুনছি আগের দিন হয়তো আমার 
কোনো একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা মানে জিনিস আমি ইউটিউবে দেখছি বা সার্চ করে আমি দেখছি তো সেইগুলো কি আমি বসে বসে দেখব দেখলে তো আমার সময় নষ্ট হবে আমি কি করি আমার এখন যেটা করি মোবাইলে আমি মানে চালিয়ে নিয়ে আমি টয়লেটে বাথরুমে নিয়ে যাই জানো তো বাথরুমে মোবাইল নিয়ে আর বাথরুমেও আমি মোবাইলটাকে আমি সেই সময়টা আমি ইউজ করি দেখি তোমরা ভিন্ন মত হতে পারো আমার কিছু বলা নেই কারণ আমাকে আমার হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা আমার একটা দিন সেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমাকে জব ফুল টাইম জব করতে হয় আমার ফ্যামিলিকে স্পেয়ার করতে হয় অনেকটা টাইম প্লাস আমার মি টাইম আছে এখন তো আমার মি টাইম মানে আমি আর মি টাইমের মধ্যে যেতেই পারি না আর মি টাইম আমার এখন কমে গেছে মি টাইম তবে এইগুলোর মধ্যে থেকেও আমি মি টাইম মনে করি তারপরে আর কি করি আমি হাজব্যান্ডকে যখন মানে আমার কোনো রান্না করি যখন তখন এই জিনিসগুলো আমি দেখতে থাকি যেটা আমাকে গাইড আমি যেটাকে গাইড হিসেবে নেই আর কি যেটা এন্টারটেনমেন্ট নয় আর কি আমি যেটা গাইড করছি আমি যেটাকে নিচ্ছি আমার আমার মনে হয় এটা দেখা উচিত তো সেইগুলো আমার হাজব্যান্ডকে যখন আমি ওনা ওনাকে আমি একটা হেল্প করছি মানে স্নান টান মানে গাছ কনস টনস করিয়ে দিই সকালবেলা আমার একটা এক ঘন্টার সময় থাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটা সময় থাকে সেই সময়টাও আমি ওই আমার হাজব্যান্ডকে বলি দেখো তুমিও দেখো আমি দেখি দেখো তো এইরকমভাবে না আমি দেখতে থাকি এবং এই দেখাটা শুধু বসে বসে দেখ দেখি না দেখি প্লাস কাজ করি আর কি এই এটা হচ্ছে এটা তোমরাও করে থাকো হয়তো আরও তোমাদের টেকনিক আরও অন্যরকম এই এইভাবে আমার চলতে থাকে আর একটা কী করি বলো তো আমি যখন রাস্তায় বেরোই বিশেষ করে আমি প্রফেশানে যখন যাই আমি যখন স্কুলে যাই তখন আমার একটা আমার মানে যে আমার যে বন্ডিং থাকে মানে আমি যে মানে একটা এক্সট্রিম স্মার্টনেস নিয়ে আমি রাস্তায় চলি মানে এটা আমি এটা আমার মানে অন্তর থেকে বলছি আর কি এবং আমার ব্যাগের মধ্যে আমার প্রতিদিন ব্যাগের মধ্যে আমার এই নোটবুকগুলো থাকবে আমার কবিতার খাতা থাকবে গানের খাতা থাকবে কখনো কখনো ওই মোটিভেশনাল বইগুলো থাকে আজকে যেমন প্রতিদিনই তাই থাকে আমি যেমন বাসে উঠলে বাসে ওঠার সাথে খুব কয়েক মিনিটে মানে বাস জানিয়ে মানে বলতে পারো তোমার দশ মিনিটেরও না মানে দশ মিনিট মানে বাস জানি আর কি সেই দশ মিনিটটা দশ থেকে বারো মিনিটে বাস জানি দশ মিনিটের মধ্যে আমি দশ মিনিটটা সময় নষ্ট করি না তখন একটুখানি বই পড়ি মোবাইল কখনো কখনো বসে জায়গা পেলে মোবাইল দেখি আর জায়গা না পেলেও আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়ি এবং উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে আমি যখন দাঁড়াই না ট্রেন আসবে অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়ি মানে এবং আমার কে কে দেখলো কে কি বললো আমি বদার করি না আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমার 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 হচ্ছে টাইমের সঙ্গে আমি ছুটব এ তারপরে ট্রেনে তো কি বলবো ট্রেনে ট্রেনে বসে বই তো পড়ি সেটা তো আছেই আর আগে আমি সেই সব বইগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আমি যেই ধরনের বইগুলো পড়েছিলাম যে মানে মানে কি বলবো তো এক একটা মানুষ মেয়েরা ওরা ওরা আমিও তো একটা মেয়ে ছিলাম আমিও তো একটা ইয়াং মা ছিলাম রে বাবা আমার নয় এখন বয়স হয়ে গেছে তো আমার তখনটার সময়টা আমি দেখেছি তখন আমি এদের এদের মতন আমি সময় কাটাতাম না একদম পরনিন্দা পরচর্চা মানে কি খেলাম কি মানে কি করলাম কি মানে আজকে কি হলো হ্যাঁ আজকে কি হলো বাবু মানে কালকে রাতে ঘুম হয়নি মানে বাচ্চা মানে ঘুমোতে দেয়নি বর এই করেছে এই করেছে শাশুড়ি শ্বশুরের এই এই ফিরিস্তি মানে দেখো এগুলো বা এগুলোকে বাদ দিয়ে আমি বলছি না জীবন এগুলো জীব এগুলো নিয়ে চলতে হবে বলে বাট এগুলোকে আমি নাকের ডগায় মুখের গোড়ায় আনবো না এগুলোকে রাখবো আবার প্রিজার্ভ করে রাখবো এটা আমাকে স্টক করে আমাকে একটা অন্তর এটা বেশ একটা বেশ সুন্দর জায়গায় রাখবো কারণ এটা হচ্ছে সেন্সিটিভ জিনিস এগুলোকে সকলকে বলার কিছু নেই ওটাকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলতে হবে ওটাকে নিয়ে তোমার লড়াই এটাই তোমার সংসার এবং বিশ্ব সং মানে সংসারটা সব জায়গা যেমন যেখানে অফিস সেটাও একটা সংসার যেখানে আমরা সত্যিকারে আমরা মানে দিন কাটাই সেটা সংসার তুমি যদি মনে করো বিশ্ব বিশ্বকে একটা সংসার সেটাও একটা সংসার মানে সিস্টেম আর কি সেই সিস্টেমের মধ্যে সুতরাং আমার এই ছোটো ছোটো লু ফলসগুলো আমি কেন সবাইকে জানাবো স্বামীজি বারবার করে আমি আমার এই ভিডিওতে থাকবে আমি বলেছিলাম যে অনেককে বলেছি এবং আগে বলেছি এবং ভিডিওর মাধ্যমে বলছি যে স্বামীজি বলেছেন যে যদি মনে করো যে তোমার আজকে ডিপ্রেশানটা কাটিনি বা তুমি খুব দুঃখিত তোমার আজকে সেই ভারাক্রান্ত মুখটা তোমার দয়া করে কাউকে দেখানোর অধিকার তোমার নেই তুমি বাড়িতে থাকবে তুমি সেদিন দরজা বন্ধ করে থাকবে তুমি সেদিন তোমার মুখটা বের বের করবে না এমন এমন লোক আছে তুমি বিশ্বাস করবে না আমি আর আগেও বলেছি আজও বলছি তাদের না একটা মানে রুটিন রুটিন রুটিনটা মনে হচ্ছে যেন রুটিনটা কোনটা মেনটেন করে বলো তো 
এই স্কুলের রুটিনটা মানে যেমন স্কুলে গিয়ে ক্লাস করা ক্লাস থেকে এসে বসা গল্প করা আবার ক্লাসে যাওয়া আবার গল্প করা আবার ক্লাসে যাওয়া গল্প গল্প করা এটাকে মনে করে রুটিন আর কিছুটা রুটিন না হ্যাঁ সংসারটাকে ঠিকঠাক সংসারে প্রতি মানে সংসারটাও রুটিন আছে কিন্তু রুটিনটা বলতে গেলে রুটিনের যে আরও কতগুলো সিস্টেম আছে সেই রুটিনগুলো সেটা কিন্তু তারা মানে স্বীকার করে না এই ক্ষেত্রে আমার ওই সব মানুষগুলোকে বলছি যে একটা সিস্টেমের মধ্যে রাখো যে যেই কমফোর্ট জোনের মধ্যে এরা থাকে জানো তো সেই কমফোর্ট জোন থেকে ওরা কিন্তু বেরোতে পারে না এবং কমফোর্ট জোনের মধ্যে যদি কোনো আঘাত আসে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার গেল 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 রং কারণ তার কোনো মানে স্টোর রুম নেই মানে তার সেই কমফোর্ট জোন জোনের মধ্যে সেই মানে আঘাত আসলে কোনো সমস্যা আসলে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে আর একটা আর একটা যে মানে সেপারেট জায়গা আছে সেটা নেই সেটা কি সেটা হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি সেটা ঈশ্বরের বিশ্বাস নিজের প্রতি বিশ্বাস সেই রকম যদি মানে অনুভব অনুভূতি নিয়ে সাইকোলজি নিয়ে এবং ফিলোসফি নিয়ে আমরা যদি চলি আমাদের নিশ্চয়ই আমার আমার মনে হয় সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের বন্ধু আমাদের পাশে থাকবেন নিশ্চয়ই আছে তারা সুতরাং আমি নিজেকে একদম বিচলিত করব না কোনো সমস্যায় আসুক না কেন কালকে আমি এর আগে একটা মানে ব্লগে আমি আমার মেয়ের কথা বলেছিলাম যে সত্যি কি করব আমার তো তোমাদের কাছে এরকম বসে মানে গল্প করা তোমাদের সামনে কিছু ইনফরমেটিভ কিছু বলা মানে মনে করি ধৃষ্টতা কারণ আমি এগুলোকে মানে কি বলবো এগুলো স্টোর করে এগুলো মানে এই কষ্টগুলোকে আমি নিজের মধ্যে রেখে পজিটিভ ভেবে ওগুলোকে আমি লক অ্যান্ড কি করে রেখে তোমাদের সাথে গল্প করি এবং আর কি বলবো বন্ধুরা এই মোটিভেশান আজকে এই পর্যন্তই থাক আমার ভালো লাগা আমার আমি যেভাবে উজ্জীবিত হই আমি যেভাবে চরিত্র করি সেটাই তোমাদের জানালাম ওকে টাটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো পরবর্তী ভিডিও